，您稍等啊，好，马上给你拿过来，我不会跑的。小姐你好，有什么可以帮您的吗？我要找顾承泽帮我通知一下。小姐，顾承泽是我们总裁。我知道啊。那您有预约吗？没有。那不好意思，如果您有什么问题，可以先问我，我不能解决的，还有我们经理。哦，是这样的啊，我呢没有钱付打车费，你能帮我解决吗？不好意思，这个不在我们服务范围之内，是吧？所以我说我要找顾承泽。对了，你告诉他我叫林彦淑，他知道了吗？小姐，如果您认识我们总裁，可以直接给他打电话。我是不是没带电话呢？啊，这不是我们职责范围内的事儿，总裁的私事儿我们是无权过问的。如果每个客户都像您这样提出要求的话，那总裁岂不是忙死了？这样啊，那你们那个帮顾客发一则广播新闻可以吗？那你要广播什么呢？你就说，我是顾承泽昨天晚上从酒吧里带回家的那个女孩，撕了我的衣服还没有赔我钱，你让她三分钟之内到前台来见我。那您稍等一下，麻烦您了。总裁办吗？我这里是一楼服务台。这里有一位姓黎的小姐，说有急事找总裁。黎小姐？什么黎小姐？总裁的行程上没有黎小姐这个人，你问他是哪里的？他说他是昨天晚上撕了他衣服那位没有赔钱的那个。嗯，好。啊，总裁。有，有有。去了这么久啊，我这还赶着拉活去呢。不好意思啊，师傅，那个我老公比较忙。一共五十七块钱，赶紧的吧，先生。嗯、我会还你的。行、嗯、快了。你是不是拉活呢？你快点儿。你老公挺大方的啊，是是是，可是就是脾气好像差了点，不是大老公。谢谢师傅，再见。哎哎，你来找我就是。别别别生气嘛，这人太多也不好啊。是一件衣服的问题。啊
是是是，我知道你有洁癖，你爱干净。你知道你还近。昨天晚上，我们已经有了共患难的感情。共患难，感情，我告诉你，你和我之间，永远不可能出现这个词。我昨晚就不应该管你，你这种满口谎话、胡搅蛮缠、既不礼貌又没家教的女人，简直就是个污染，吃亏在路边自生自灭。你放开我！放不放？说了。你是不是脸都烂了，要去整容了？怎么天下有你这样的女人？再看下去，我要收费了。这是你勾引男的手段吗？怎么说呢？一般我会具体问题具体分析，我一般先会收集资料，再进行分析研究，了解对方喜好，最后才定战。